ആർക്കോഴ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധനമന്ത്രി കെ എം മാണിക്ക് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്ന പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ജഡ്ജ്മെന്റുകൾക്കും ജഡ്ജിമാർക്കുമെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുറന്ന വേദിയിൽ മറുപടി നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടെ പങ്കെടുത്ത വേദിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കമാൽ പാഷയുടെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് കമാൽ പാഷയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തില്ല ഒരിക്കലും ആ എനിക്ക് അവിടെ വരയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് അവോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണി എനിക്കില്ല അവോയ്ഡ് അതെന്താ കാര്യം എന്റെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എടുക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ എഗൻസ്റ്റാണ് വിത്തൗട്ട് അഫെക്ഷൻ ഓർ ഇറിവിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യണം വിത്തൗട്ട് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയർ അഫെക്ഷൻ ഓർ ഇറിവിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ നിയോജിതാണ് ഒരു കേസ് ജഡ്ജി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ആ വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ ചെയ്യും എനിക്ക് വഴിയൊന്നുമില്ല ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പോ പക്ഷെ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് വരുമോ ഡേവിഡ് ഫാരറ്റു ജസ്റ്റിസ് ശ്രീയാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ ആം ആൾസോ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇഫ് യു ട്രിക്ക് മീ ഐ വിൽ ബീ അത് വരും പക്ഷെ അത് പറയാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ജഡ്ജി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയും മറുപടി അതിന് മറുപടി അറിയാൻ വയ്യാത്തവരല്ല നിയമത്തിൻ്റെ അജ്ഞത പോലെ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് വരുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല ജഡ്ജസ് മറുപടി പറയാത്തത് ബട്ട് ഡിഗ്നിഫൈ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ദ ജുഡീഷ്യറി ജഡ്ജസ് കൈ കെട്ടി ഇരിക്കാനെ പാടുള്ളൂ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ അയാളുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് ദി ജഡ്ജ് ഷുഡ് സ്പീക്ക് ടു ഹിസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് അതർവൈസ് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ പിന്താക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്നത് കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് പറയാനോ പാടില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ല പറയുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ല ആ റെസ്ട്രൈൽ ജുഡീഷ്യൽ റെസ്ട്രൈൽ കൈ കെട്ടിയിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ജഡ്ജിന്റെ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് യെസ് ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആന്റണി രാജു പി എം മനോജ് പി രാജൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഒപ്പം വി വി രാജേഷിനെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യം ആന്റണി രാജുവിലേക്ക് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മറുപടി ആന്റണി രാജുവിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ താങ്കളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പി എം മനോജിലേക്ക് ശ്രീ പി എം മനോജ് കമാൽ പാഷ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നു അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വരുന്നത് താങ്കൾ അങ്ങനെ കാണും ഇത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമല്ല ഇതിനു മുമ്പ് കടകംപള്ളി കളമശ്ശേരി ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിട്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ഹാറൂൺ അൽ റഷീദിനെതിരെ അതിശക്തമായ ആക്രമണം ഇവർ നടത്തി യു ഡി എഫ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ സഹചാരികൾ ഇപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ബാർ കോഴ കേസ് അത് അതിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ നടത്തിയ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് രസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എം എം ഹസൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും വക്താക്കൾ നടത്തിയ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെ അധികരിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ഇന്ന് പരസ്യമായി പൊട്ടിത്തെറിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇത് ജുഡീഷ്യറിയെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ കൈകെട്ടി ഇരിക്കാനേ കഴിയും ജഡ്ജിമാർക്ക് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഉചിതമായ വേദിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ജുഡീഷ്യറിയുടെ അന്തസ് ഡിഗ്നിറ്റി അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണം നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ജുഡീഷ്യറിക്കെതിരെ ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്നും ഭരണകക്ഷിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ വിമർശിക്കാം അതിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം അതിൽ അതിന് ഏത് തരത്തിലും എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാം എന്നാൽ ജഡ്ജിയെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ആരോപിച്ചടക്കം വിമർശിക്കുന്ന ഈ ഹാറൂൺ റഷീദിനെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ ഡൽഹി കേരള ഹൗസിൽ വെച്ച് ഒരു കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മകളുടെ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ അദ്ദേഹം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കോടിയേരിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ആ ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് വിമർശിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാ ശ്രീ കെ എം മാണിക്ക് രാജിവെക്കാനിടയായ സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ
വികാര പ്രകടനവും ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജഡ്ജിയെ പേഴ്സണലായി അറ്റാക്ക് നടത്തുന്ന അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേദി ഏതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ ഇരുത്തി വെച്ചു കൊടുക്കണം അദ്ദേഹം പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആർജവത്തോടെ പറയാമായിരുന്നല്ല ആരാണ് ജഡ്ജിയെ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് നടത്തി കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ച അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പറയാനുള്ളൊരു ആർജവും കാണിക്കണമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അതിനുള്ള എന്ത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഏത് സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നുകൂടി പറയാനുള്ളൊരു ആർജവും അദ്ദേഹം കാണിക്കണമായിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കറിയാം അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ രാജിക്ക് വരെ ഇടയാക്കിയ ഒരു വിധി പ്രസ്താവിച്ച ഒരു ജഡ്ജിയാണ് ശ്രീ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ പക്ഷേ ആ വിധി പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയോ ആ ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നാൽ പക്ഷേ ഒരു ഒരു സംശയമുള്ളത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ വിമർശിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതെ ഒരു ജഡ്ജി വിധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ചില അപാകതകളില്ലേ അല്ലല്ല ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ വിമർശിക്കാം എന്താ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ ജഡ്ജിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകുന്നത് തന്നെ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു അപ്പീൽ പോകുന്നത് ആ അപ്പീൽ എഴുതുന്ന എന്താ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെതിരെ നിശ്ചിതമായ വിമർശനമാണ് ആ അപ്പീലുകളിൽ താഴത്തെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെതിരെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വിമർശിക്കാം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വിമർശത്തിന് അതീതമല്ല എന്നാൽ ജഡ്ജി മാത്രമാണ് വിമർശത്തിന് അതീതൻ എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണ യോഗമാണ് താങ്കളുടെ അഭിഭാഷകനാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയവും കൂടെ അദ്ദേഹത്ത് ഒരു ജഡ്ജി തൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ പരസ്യമായി നിയമസഭയിൽ അടക്കം പുറത്ത് അതിന് വിധേയരായവർ പറയുന്നു ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊള്ളരുതാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻസൾട്ട് ആ ജഡ്ജിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒരു പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ജഡ്ജിക്കെതിരെ അറ്റാക്ക് ആകില്ല കാരണം എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിനെതിരെ ഒരു അപ്പീൽ പോകാൻ കഴിയില്ല ഒരു അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ തെറ്റുകളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ നിയമപരമായ പിശകളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതേസമയം ഇന്ന് ഇന്നതാണ് അവസ്ഥ മുമ്പെന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭരണകാലത്ത് എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ എൽ ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് ഞാൻ പറയാം അല്ല അത് പറയാൻ കൂടെ അനുവദിക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒൺ സൈഡ് ആവും ഈ ചർച്ച എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് പിന്നെ പിന്നെ ബാലിയെ പിന്നെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രതീകാത്മകമായി നാട് കടത്തിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇടതുപക്ഷ നേതൃത്വം അതുപോലെ അല്ല ഏത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് ഏത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചല്ല ജഡ്ജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഏതാണ് ഞാൻ ജഡ്ജിയെ പ്രതീകമായി ജഡ്ജ്മെന്റിനെ അല്ല നിങ്ങൾ നാട് കടത്തിയത് നിങ്ങൾ ജഡ്ജിയെ നാട് കടത്തിയ പ്രതീകം മാത്രമല്ല ഒരു പരാമർശം ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ജഡ്ജിയെ ശുംഭനെന്ന് വിളിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിന്റെ അനുയായിയാണ് ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഒരു കാലം ഒരു ജഡ്ജിമാരുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എതിരാകുമ്പോൾ ജഡ്ജിയെ പിന്നെ പിന്നെ കോലം കെട്ടി പിന്നെ ഇത് എന്താ പിന്നെ കോലം കത്തിച്ച് പരസ്യമായി കത്തിക്കാൻ വരെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുകൾ ഇന്നിപ്പോൾ ശ്രീ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം നടത്തിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അതെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇരിക്കുന്ന വേദി ഒരു വാർത്താ പ്രാധാന്യം കിട്ടുമല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് ഒരു ജഡ്ജിക്കെതിരെ നടത്തിയാൽ ആ ജഡ്ജിക്ക് നിയമപരമായ നടപടിക്കുള്ള അധികാരവും അവകാശവും ഉള്ളപ്പോൾ ഇതുപോലെ വന്നതെന്ന് ഒരു പൊതുവേദന വിലപിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണോ ഒരു ജഡ്ജിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള പരിഭാവനമായ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതുപോലുള്ള വിവാദങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് സമൂഹത്തിലെ മലീമസമാക്കുന്നത് ഒരു പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ആ ചോദ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആർ ബാലകൃഷ്ണമുള്ള കൂടി നമ്മോടൊപ്പം 
അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു അതായത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശം പിന്നെ അതുപോലെ കൊള്ള നടത്താനുള്ള ആളുകളുടെ താല്പര്യം ഈ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യറി നിന്നപ്പോഴൊക്കെ അതിശക്തമായി ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അത് ഇത് അതായത് പി എം മനോജ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഒരു പൊതു ഇടത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു സമൂഹത്തിന് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്നിടത്തുള്ള ഒരു പ്രതികരണം തീർച്ചയായും 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 എം വി ജയരാജൻ എം വി ജയരാജൻ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് എന്തിനാ എം വി ജയരാജൻ ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന കോടതി വിധിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതിനാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വരും അതിനെതിരെ കോടതി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കോടതിക്കെതിരെ വിമർശനം നടത്തുക മാത്രമല്ല വിമർശനം നടത്തി അതിന് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ എം എസും എം പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇത് കെ എം ആണ് എന്ന അഴിമതിക്കാരനെ അഴിമതിക്കാരനെ രാജി വെക്കാൻ ഇടയാക്കിയ കോടതി വിധി വന്നപ്പോ ആ ജഡ്ജി മോശം അതുപോലെ കളമശ്ശേരി പരാമർശങ്ങൾ കോടതി മുറിയിൽ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ കമ്മിറ്റി എം എം ഹസ്സൻ നടത്തി അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളിപ്പോ പ്രകോപിതരാവേണ്ട കാര്യം ശബ്ദം എനിക്കില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും എന്നാലും ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇതുപോലെ ഈ കൊള്ളക്കാർക്കും അഴിമതിക്കെതിരെ കോടതി വിധികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാമോലിൻ കേസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ശിക്ഷിക്ക ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ പരാമർശം വന്നപ്പോഴാണ് ആ ജഡ്ജിയെ വിജിലൻസ് ജഡ്ജിയെ അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാൻ ചാരനാണ് പ്രത്യക്ഷമായി ഒരു ജഡ്ജിനെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിനെ വിമർശിക്കേണ്ട വേദി എവിടെയാണ് അത് ഭരണഘടന പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ നിയമസഭയിലും പുറത്തുമൊക്കെ അതിന് വിധേയനായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ തെളിവുകളില്ലാതെ എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജുഡി ഒരു ജഡ് ഒരു ജുഡീഷ്യറി അപമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജ് വിവരമില്ലാത്തവനെന്ന് പറയുക എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷമായി സംഭവിക്കുന്ന അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാമോലിൻ കേസ് മുതൽ ഇപ്പോൾ അവസാനം ബാർ കോഴ കേസ് വരെ യു ഡി എഫിന് യു ഡി എഫിൻ ഗവൺമെന്റിനെ നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും പരാമർശമോ ജഡ്ജ്മെന്റോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജഡ്ജി എസ് എഫ് ഐക്കാരനാണ് ആ ജഡ്ജി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ജഡ്ജിയുടെ പഴയ കാലം ഭൂതകാലം ചികഞ്ഞെടുത്ത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ പക്ഷപാതപരമായ വിധിയാണ് ഈ കൊള്ളക്കാരെല്ലാം നല്ലവരാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം യു ഡി എഫ് കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഇരയുമാണ് ശ്രീ കമാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർ ബാലകൃഷ്ണ കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട് താങ്കൾ യാത്രയിലാണ് ദയവായി ഇതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് താങ്കളിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും കേൾക്കുകയും ഇതാ വരുന്നു ഇതാ വരുന്നു താങ്കളിലേക്ക് വി വി രാജേഷ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ചർച്ച അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമാൽ പാഷ ഇന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ പൊരുൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇരുത്തി പറയുകയാണ് ഒരു ക്യുക്ക് റിപ്ലൈ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും താങ്കൾ അതിനെ കാണുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇത് ഒരു ഒരു പുതിയൊരു പ്രവണത കേരളത്തിൽ വരികയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പല അവസരങ്ങളിലായി ജഡ്ജിമാർ ഗവൺമെന്റിനെതിരായോ മന്ത്രിമാർക്കെതിരായോ എന്തെങ്കിലും അവർ പറയുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജിമാരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക പരിഹസിക്കുക ഈ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട് കെ സി ജോസഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജി ഈ ഗവൺമെന്റിലെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാർ പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇദ്ദേഹം ആർട്ടിക്കൾ എഴുത്താ വളരെ പരിഹാസ രൂപത്തിലുള്ള ആർട്ടിക്കൾ എഴുത്താ ചീഫിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചർച്ച ചെയ്തോ പറഞ്ഞു കാണും പാമോലൻ കേസിലെ പാമോലൻ കേസിലെ അല്ലല്ല പഴയ ചീഫ് ജസ്റ്റിന്റെ അല്ല പഴയ അല്ല 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 അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരാൾ പഴയ ചീഫ് പ്രതി പഴയ ചീഫ് വിപ്പിനെ കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ജഡ്ജിയെ ജഡ്ജിയെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതിയ സംഭവമൊക്കെ ഇവിടെ അറിയാം പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായി വരുന്ന ഒരു പ്രവണത പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ആരെയും ഭ
ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ബാർക്കോഴ കേസിലൊക്കെ ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വ്യക്തമായ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ കോടതിയിൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടാവുകയും അതിന് ബദലായി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ചെന്ന് ജഡ്ജിമാരെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് എറണാകുളത്ത് പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ പ്രദീപ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും എമിനന്റ് ജഡ്ജിമാരിലൊരാളാ അദ്ദേഹമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരത്തിന് പോലും വ്യക്തമായ നിരീക്ഷണം കണക്കൂട്ടലുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇത് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എസ് എൻ സി ലാവിൽ കേസിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയനെതിരെ ചില ഫൈൻഡിങ്സ് നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ബാലി അനുഷ്ഠനായി തോന്നിയത് അതോടൊപ്പം അല്ലല്ല ഞാനേ ഇത് പറയാതെ പോയാൽ ഇത് പറയാതെ പോയാൽ സാധിക്കില്ല കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അസഹിഷ്ണുത അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിണറായി വിജയനെതിരെ കമന്റ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ബാലിയെ നാടു കടത്തി ഇനി അല്ലല്ല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിനെതിരെയാണെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജിയെ നാട് കടത്താനുള്ള അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു തെറ്റായ പ്രവണത കൊണ്ടുവരികയാണ് മറ്റൊന്ന് ജഡ്ജിയെ മാത്രമല്ല സി ബി ഐ ശ്രീ ജയരാജനെ പോലുള്ളൊരു വ്യക്തി സി ബി ഐ കടന്നാക്കുന്ന ഭാഷ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്നത് പ്രദീപ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൊതു ഇടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു അവസരം എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ആർ ബാലകൃഷ്ണുള്ള സാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്കറിയാം ഈ ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ ഇത് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയതല്ല അദ്ദേഹം കിട്ടിയ നിഖണ്ഡുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ശുംഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിളങ്ങുന്നവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് കമ്പനിയപ്പെട്ടുക അല്ലല്ല അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല പ്രതീപ് അല്ല ഈ ധീരമായ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇരന്നു ഇരന്നു അദ്ദേഹം കിട്ടിയ എല്ലാ ഡിക്ഷണറിയും കൊണ്ട് വിളങ്ങുന്നവൻ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ശിക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് ശിക്ഷിച്ചു സംഭവം ഇതിവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ കമാൽ പാഷ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് അപ്പീലിന്റെ അപ്പീലിന്റെ മുകളിൽ അപ്പീലിൽ നമുക്ക് ആ ജഡ്ജ്മെന്റിന് മുകളിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വിമർശം ഉന്നയിക്കാം പക്ഷേ ജഡ്ജിമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അപഹസിക്കുക പരിഹസിക്കുക ഇതൊരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതോടു കൂടിയെങ്കിലും കമാൽ പാഷയുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോട് കൂടിയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അവസാനിച്ചാൽ ജുഡീഷ്യറിക്കും കേരള സമൂഹത്തിൽ നല്ലതെന്നാണ് ഒറ്റ കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറെ കൂടുതലിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ എസ് എൻ സി ലാവരിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ബാലിക്കെതിരെ എസ് എഫ് ഐ നാട് കടത്തൽ പ്രതീകാത്മകമായ നാട് കടത്തൽ നടത്തിയത് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും അത് പത്രപ്രവർത്തനവും അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകും അല്ല ആ നിമിഷം അങ്ങനെ തെളിയിച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി ായിട്ട് പറയുകയാണ് രണ്ട് എസ് എൻ സി ലാവൻ കേസിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ വിധിന്യായം ആ വിധിന്യായത്തിലൊക്കെ വിമർശനമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഈ പിന്നെ മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ എന്ന സ്ഥാപനം നോൺ സ്റ്റാർട്ടർ ആണെന്ന് ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് രോഗികളെ കൃത്യമായി ചികിത്സിച്ച് സർജറി നടത്തി എല്ലാവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്ന സ്ഥാപനമായിട്ട് ഈ മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് നോൺ സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് അങ്ങനെ വിടുതൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല മറിച്ച് മറ്റേ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് എസ് എഫ് ഐ സമരം നടത്തിയതും അദ്ദേഹത്തെ പ്രതീകാത്മകമായി നാട് കടത്തിയതും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അർഹനും ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ കൂടെ അവരുടെ പിന്നെ സ്വകാര്യ പാർട്ടികളെ ഉല്ലാസ നൗകയിൽ അദ്ദേഹം ആറാടുന്ന ചിത്രവും അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ആ എസ് എഫ് ഐ കാര് തന്നെ അന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നടക്കുന്ന കച്ചവടമാണ് രമേശന്റെ മകൾക്ക് സീറ്റ് വാങ്ങിച്ച് എത്ര കോടി എടുത്തിട്ട് വിമർശനങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ നിലപാട് ഇന്ന് കമാൽ പാഷ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ചേരുന്നു ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ജഡ്ജി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വന്നു ബാർക്കോഴയാണ് വിഷയം ആ ബാർക്കോഴയിൽ അതിന് ആ ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയ ഒരു ജഡ്ജി മുഖ്യമന്ത്രിയെയും
പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് അല്ല ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിനെ ഏത് തരത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നു അപ്പീൽ കോടതികൾ രാജുവിന്റെ ആ നിലപാട് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വിടുകയാണ് ഇതിന്റെ മെറിറ്റും ഡിമെറിറ്റും ഒക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയിലും ചില പരാമർശനങ്ങൾ വന്നതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു കുറ്റവും ആരോപിച്ചിട്ടില്ല യെസ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തതകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ കമാൽ പാഷ ഈ പ്രതികരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കമാൽ പാഷയുടെ പ്രതികരണം വരുന്നത് ഈ പ്രതികരണം ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ അത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് കെ എം മാണി നിയമസഭയിലും മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും പറയുന്നു അതിൻ്റെ വാദ കോലാഹലങ്ങളിലേക്ക് പക്ഷപാതമില്ലാതെ എന്താണ് കമാൽ പാഷ ഇന്ന് പറഞ്ഞതും മുഖ്യമന്ത്രിയും കെ എം മാണിയും പറഞ്ഞതും എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയിലേക്ക് താങ്കൾ യാത്രയിലാണ് ചില ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വരാത്തതും കേട്ടുകഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ എന്താണ് നടന്നത് കമാൽ പാഷ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പ്രതികരിക്കാം ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അതായത് ഈ കേസിന്റെ ന്യായാന്യായങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ടത് എന്റെ ജോലിയല്ല മാണിക്കെതിരായി ഒരു വിധി വന്നു തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന കെ എം മാണിക്കെതിരായിട്ട് വന്ന വിധിക്കെതിരായി സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു അതാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ കൊടുക്കാമായിരുന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് ഇന്നും തടസ്സമില്ല ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും തടസ്സമില്ല ഗവൺമെന്റിന് പോകാം ഖജനാബിൽ നിന്ന് പണം വേണമെങ്കിൽ ചെലവാക്കാം നല്ല വക്കീലിനെ വെക്കാം ഈ ആവശ്യമില്ല എന്ന് മാണി പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനും തീർച്ചയായിട്ടും സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ അത് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കുറെ നാളായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ജുഡീഷ്യൽ എക്സസ് ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഒരു അക്ഷരം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് കൂടെ ജുഡീഷ്യൽ എക്സസ് അനുഭവിച്ച ഒരാളുണ്ടായിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും അതെല്ലാം അവസാനം മെറുകയായി ഇതെല്ലാമായിട്ട് ഒരു ജഡ്ജിക്കും എതിരായിട്ട് ഒരു അക്ഷരം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജഡ്ജ്മെന്റിനെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റിനെ തലനാരല കയറി അത് ഖണ്ണിക്കുകയും തെറ്റാണെന്നോ ശരിയാണെന്നോ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പീൽ ഈ രണ്ട് കക്ഷികളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ വിമർശിക്കുന്നതിന് പകരം ജുഡീഷ്യറിയിൽ കേട്ടുകേൾവി പോയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെ കുറെ നാളുകളായി ഇപ്പൊ മാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല മാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാണി ഇന്നതാണ് അല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ആരംഭിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പി സി ജോർജ് പി സി ജോർജ് ഇന്ന് മുന്നണിക്ക് പുറത്ത പി സി ജോർജിനെ കൊണ്ട് അന്നത്തെ വിജിലൻസ് ജഡ്ജിക്കെതിരായി എഴുത്തെഴുതുകയും സുപ്രീം കോടതിക്ക് കത്തയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു വളരെ മോശമായ സാഹചര്യം ഉമ്മൻചാണ്ടി കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണിത് അല്ലാതെ ആന്റണി രാജുവിന്റെ നേതാവിന് മാത്രമല്ല അത് പിന്നെ ആരാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് പുറത്തു വരും സംശയമില്ല കെ എം മാണിയെ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചത് ആന്റണി രാജു ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരള കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ആരാണ് അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സ്ഥിതി കമാൽ പാഷ രണ്ടാമത് കൊടുത്ത ജഡ്ജ്മെന്റ് കോടതി മാറി സുധീന്ദ്ര പക്ഷേ പേര് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ നിന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നപ്പോ കമാൽ പാഷയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആശയവും ഇല്ല അദ്ദേഹം നല്ല ജഡ്ജിയായോ അന്നേരം നല്ല ജഡ്ജിയായോ കമാൽ പാഷ വളരെ മാന്യനും സത്യസന്ധനും നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യതികരിക്കാത്ത ആളും നിഷ്പക്ഷനുമായ ഒരു ജഡ്ജിയാണെന്ന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു ജഡ്ജാണ് യെസ് ആ യെസ് ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ആന്റണി രാജുവിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം നാം നേരത്തെ കാണിച്ച രണ്ട് ബൈറ്റുകളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷവും അപ്പീലിന് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടും അപ്പീൽ പോകാതെ ഇത്തരത്തിൽ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്റെ ഫോക്കസും അതാണ് അതാണ് ഇൻസൾട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് ബൈറ്റുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരക്ഷരം ഒരു ജഡ്ജിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരക്ഷരം നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ അല്ല അതാണ് ബാലകൃഷ്ണമുള്ള ചോദിക്കുന്നത് ബാലകൃഷ്ണ സാർ പറയട്ടെ ഈ ബാർകോഴ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ
ആ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോട് പറയാം അപ്പം അദ്ദേഹം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷ മുന്നിനോടൊപ്പം ബാലകൃഷ്ണ സാറിനോടൊപ്പം ഉള്ള പി സി ജോർജ് നടത്തിയ അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ബാർക്കോഴൊക്കെ വിശദമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജുഡീഷ്യറിയെ മാനിക്കുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജുഡീഷ്യറിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ജുഡി ജഡ്ജസിന് ഒരു അക്ഷരം പറയില്ല ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ടില്ല നടത്തിയിട്ടില്ല പേഴ്സണലായിട്ട് ആന്റി രാജു പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയും അതോടൊപ്പം കെ മാണി നിയമമന്ത്രിയാണ് എന്താണ് പുറത്ത് പറഞ്ഞത് ആ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞത് നാം കേൾക്കുന്നു ഈ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായി എടാ പോടാ വിളി അല്ല ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അതാണ് ബാലകൃഷ്ണമുള്ള ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പീൽ പോകാൻ ഈ നിമിഷം വരെയും സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പീൽ പോകുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായുള്ള അനുവാദമാണ് ആർക്കും അത് പോകാതെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഭരണഘടനാ വേദിയിൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ വിമർശിക്കുന്നു പുറത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു മാണി ഒരു ഒരു മാണി കുറ്റക്കാരനല്ല ജഡ്ജ്മെന്റിനെ വിമർശിച്ചൂടാന്ന് എവിടെ പറയുന്നു അത് എവിടെയാണ് വിമർശിക്കാം ജഡ്ജ്മെന്റിനെ എവിടെയും വിമർശിക്കാം അതൊരു വിമർശിക്കാൻ കഴിയില്ല ജഡ്ജിയെ വിമർശിക്കുന്നതാണ് ജഡ്ജ്മെന്റിലെ പോരായ്മകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ ലാവിലിൻ കേസിന്റെ വിധിയൊക്കെ ആദ്യം എതിരായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ആരെല്ലാം വിമർശിച്ചു വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നില്ല വിമർശിക്കാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പീൽ പോകുന്നില്ല ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം അപ്പീൽ പോകണോ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാണ് ആ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പീൽ പോകണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പീൽ പോയില്ല എങ്കിൽ എന്റെ അർത്ഥം ആ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ പിന്നെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും അല്ല ജഡ്ജിയെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ജഡ്ജിയെ വിമർശിക്കുകയും ഇല്ല യെസ് വ്യക്തമാണ് ആ നിലപാട് ശ്രീ പി രാജൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ബാലകൃഷ്ണമുള്ള അതാണ് ആ ആന്റണി രാജുവിന്റെ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ കെ എം മാണിയുടെ ഈ നിലപാട് അത് വ്യക്തമായി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു ജഡ്ജിയെ പേഴ്സണലായി ഹരാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം താങ്കളുടെ ചോദ്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പീൽ പോകുന്നില്ല ഇന്ന് കമാൽ പാഷ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇരുത്തി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി വികാരാധീനനായി സംസാരിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ ആന്റണി രാജുവിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് അദ്ദേഹമോ മാണിയോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കമാൽ പാഷയുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളുടെയും മരുമക്കളുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് പൂഞ്ഞാറിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ വിധിക്ക് കാരണമെന്ന് ഈ ടി വിയിൽ വന്ന് അരടസൻ ആളുകൾ അരടസൻ ആളുകളെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ആന്റണി രാജു വിവരമുള്ള വക്കീലും ഒക്കെ അവന്റെ ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു കാണുകര പക്ഷെ അതേ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ടി വിയിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് കമാൽ പാഷയുടെ കുടുംബ ചരിത്രവും മക്കളുടെ ചരിത്രവും മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ച ചരിത്രവും ഊഞ്ഞാർ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ബന്ധവും ഒക്കെ പറയേണ്ട കാര്യം ഈ കേസിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ലേ അതിലോ ഇത് ശരി അപ്പം ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞില്ല മാണി പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു മാണിക്ക് വിവരമുള്ളതുകൊണ്ട് മാണി ആ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മറ്റു ചില ആളുകൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ അതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പ്രധാനമായി കമാൽ പാഷയെ ഇത് പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യെസ് അത് അത് അടിസ്ഥാനമാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാലകൃഷ്ണമുള്ള താങ്കളിലേക്ക് വരാം പി രാജൻ കൂടി ഒരു ഇടവേളയ്ക്കും പോകേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീ പി രാജൻ ആന്റണി രാജുവിന്റെ വാദവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാലകൃഷ്ണമുള്ള എടുക്കുന്ന നിലപാടും ഏതു തരത്തിലാണ് വിമർശന വിധേയനാകുന്നത് കമാൽ പാഷ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ശ്രീ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ഇന്ന് പറഞ്ഞ വേദിയും ഉചിതമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഉചിതം തന്നെയാണ് അത് പ്രധാനമായും കോടതിക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയും കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം പക്ഷേ നിയമം നല്ലതാണ് നിയമപരമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ ഉദ്ധരിച്ച പ്രധാനമായ ഒരു ചൊല്ലാണ് ജഡ്ജിമാർക്കും അത് ബാധകമാണ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ റെക്കോർഡ് അതായത് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എഴുതാവൂ അതിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള വിമർശം വരും അതിപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്
ആ പോലീസുകാരുടെ ആളെ ഹാജരാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ വിധി ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് പക്ഷെ അതേസമയം അദ്ദേഹം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞതെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി കള്ളസാക്ഷി എടുക്കണം കരുണാകരനെതിരായി എന്ന് പറഞ്ഞത് മണ്ടത്തരമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് അങ്ങനെ തെളിയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരേ ജഡ്ജിയുടെ തന്നെ ഒരേ വിധി ഒരേ കേസിൽ പോലും തെറ്റിപ്പോകാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യം ജഡ്ജിമാർ ജഡ്ജ് കോടതി എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്താൻ പാടില്ല ജഡ്ജിയെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കരുത് അതേസമയം ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ നിരൂപണം ചെയ്യാം ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ നിരൂപണം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പീല് കൊടുക്കുന്ന ശ്രീ ആനണി രാജു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ അപ്പീല് കൊടുക്കുന്ന ആ സ്വരത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉചിതമായ പ്രസ്താവനയാണ് ജസ്റ്റിസ് കമൽ പാഷ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഉചിതമായ ഒരു വേദിയിൽ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയരുടെ വിധി തന്നെ വിമർശന വിധേയമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വിധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കേസിലുണ്ടായത് അവർ രാജിവെക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധി ഞാൻ തന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം തെറ്റായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് അതായത് ആറ് മാസം വരെ ആർക്കും മന്ത്രിയാവാം എന്നുള്ള ആ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് തുടരാം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു മെമ്പറെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ ഒരു മെമ്പറെ സംബന്ധിച്ചല്ല കൃഷ്ണയെ പോലെ നിയമ പണ്ഡിതനായ ഒരാൾ അങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ഞാൻ പോലെ സാധാരണക്കാരൻ പോലും വിമർശിച്ചുണ്ട് വലിയ നിയമ പണ്ഡിതന്മാരും വിമർശിച്ചുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിധിയെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ വിധി അങ്ങേറ്റത്തെ ശരിയായിരുന്നു എന്ന് സത്യവാദനെ പോലുള്ള നിയമ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിമർശനത്തിന് എതിരല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉചിതമായൊരു വേദിയിൽ ഉചിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടന്നത് നന്നായി എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവനവൻ്റെ പരിവിധി മനസ്സിലാക്കാനും ജഡ്ജിമാർക്ക് ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്താനും അദ്ദേഹം അവരുടെ വിമർശകർക്കും പരിധി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം യെസ് അത്തരം നല്ലതിലേക്ക് കമാൽ പാഷ തൻ്റെ പ്രസ്താവന വരുമ്പോൾ അത് ബാർകോഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇരിക്കുന്ന വേദിയിലാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിന് വിധേയരാകുന്നവർ അപ്പീൽ നൽകാതെ പുറത്ത് വിമർശിക്കുന്നു ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് അത്തരം നിലപാടുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ കമാൽ പാഷയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവനയുടെ പ്രസക്തി എന്ത് യെസ് കമാൽ പാഷ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വേദിയിൽ ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനത്തിൽ ജഡ്ജിമാരെ കെട്ടിയിട്ടടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം അത് അപ്പീൽ നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ അപ്പീൽ നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതേസമയം ആ ഒരു ജഡ്ജി ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇരുത്തി കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരം കൃത്യമായി ഈ സർക്കാർ ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ നടത്തുന്നു വളരെ ശക്തമായി അത് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ജഡ്ജിമാർ അങ്ങനെ തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണുള്ള ജഡ്ജിമാരെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നത് കാര്യം അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബാബുവിന്റെ പേരിൽ ബാബുവിനോടും മാണിയോടും രണ്ട് നീതിയാണ് കാണിച്ചത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല എനിക്ക് മാണിയെ അറിയാം ബാബുവിനെ അറിയാം മാണിയെ പോലും ഇത്രയും ഒരു അഴിമതിക്കാരനെ കാണാൻ ഒക്കെ ഇത്രയും ഇമേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മന്ത്രി ഇതിനകത്തില്ല ആ ബാബുവിനോട് ചെയ്തതിന്റെ നൂറിരട്ടി ക്രൂരമായിട്ടാണ് മാണിയോട് ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ നിയമത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലായി പറയുന്നത് മാണി തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ കൊടതി പറയണം ബാബു തെറ്റുകാരനാണെന്ന് കുറഞ്ഞു പറയണം മാണിക്ക് ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ബാബുവിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു അന്വേഷണം തിരുവനന്തപുരത്തുമല്ല സംഭവം നടന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആന്റിരാജു ഔഡി റിപ്പോർട്ട് ആന്റിരാജു അറിയാം ഇത് നടന്നത് പിന്നെ അന്വേഷണം നടന്നത് എറണാകുളത്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രിയുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അന്വേഷണം മാണിയുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന പാലായിൽ അന്റെ അന്വേഷണം തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്വേഷണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിജിലൻസ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതുകൊണ്ട് ഈ മാണി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ല ഇവിടെ പല രീതിയിലാണ് കുറ്റം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ വിടുമ്പോൾ തന്നെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ഒരു മന്ത്രിസഭയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തെറ്റി താളം തെറ്റ
പത്താം തീയതി വളരെ നിർണായകമാകുമ്പോൾ സരിത നാളെ സോളാർ കമ്മീഷനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് സോളാർ കമ്മീഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിഭാഷകനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ സിറ്റിംഗിൽ ഇതൊക്കെ ഏത് തരത്തിലാണ് കാണേണ്ടത് എനിക്ക് നാളത്തെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പത്താം തീയതി ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇയാൾ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇത് പുറത്തു വരണ്ടത് ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പുറത്തു വരണ്ടത് ഇയാളെ ശിക്ഷിച്ച യുവരിന്ദം തടവിനും പത്തനംതിട്ട കോടതിയിലും രണ്ട് ശിക്ഷ ഇപ്പൊ ആയി കഴിഞ്ഞു പുറത്തു വരണ്ടേ അതായത് അതായത് കമാൽ പാഷ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ സോളാർ കമ്മീഷനും ഇതേ കാര്യം പറയുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിഭാഷകനെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുമ്പോൾ കമാൽ പാഷയുടെ അനുഭവവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണവും ഒറ്റപ്പെട്ടതായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് തന്നെയാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അതുകൂടെ അതുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരിൽ ലൈംഗികാരോപണമൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്റെ പൊസിഷൻ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് എന്താണെന്നൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിൽ പലതും എനിക്ക് തെളിവുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനത് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരില് ഈ ലൈംഗികമായ ആരോപണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണ പറയുമ്പോൾ അത് ഇനി അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടത് സരിതയാണ് സരിതയുടെ നിർണായ മൊഴി എത്രമാത്രം നിർണായകമായിരിക്കും സോളാർ കമ്മീഷനിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സരിത എഴുതിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊഴി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് കൊഴിയും ആരൊക്കെ സരിത അന്ന് എഴുതി എന്ന് പറയുന്ന കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സത്യസന്ധമായി നാളെ മൊഴി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് കൊഴയും എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അതിന്റെ തെളിവുകളുള്ളത് വായിച്ചിട്ടുള്ളതും അറിയാവുന്നതായ ഒരാൾ ഞാൻ ആ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതും അറിയാവുന്ന ആൾ ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും അറിയാമായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല സരിത എങ്ങനെയൊക്കെ മൊഴി കൊടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ എനിക്ക് സരിതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല വേറെ തരത്തിൽ കൂടെ കത്ത് കിട്ടിയെന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പത്താം തീയതി വലിയ അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്ന താങ്കളെ പോലെയുള്ള വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അനുഭവ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ പറയുകയാണ് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർ കുഴയും ആരൊക്കെയാണ് കുഴയുക അത്തരം കുഴച്ചിലുകൾ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെ കൃത്യമായ ദോഷം വരുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാൻ സരിതയ്ക്ക് വീണ്ടും അത്തരം ആർജവം കാണിക്കാൻ എത്രമാത്രം സാധിക്കും അതെ ഞാൻ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന സമയത്ത് ആനഡി രാജുവിനൊക്കെ അറിയാം നിന്ന സമയത്ത് ഈ കത്തൊരു നാല് മണിക്കൂർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനത് ജില്ലാ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മൊഴി എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പത്രവും അതെടുത്തു കൊടുത്തില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ഉത്തര പത്രങ്ങൾക്കോ അതുപോലെ മീഡിയക്കോ ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരായി എന്തെങ്കിലും വരുന്നതിന് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല എന്താണ് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അതിനാളിന്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുന്ന എന്റെ ഔചിത്യത്തിനും എന്റെ മാന്യതയ്ക്കും നിരക്കുന്ന അല്ലാത്തോണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ മൊഴി എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പല്ലേ മൊഴി കൊടുത്തത് ഞാൻ സത്യമേ പറയൂ സത്യസന്ധമായി ചെയ്യും അതൊക്കെ നാളെ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നാളെ താങ്കളുടെ മൊഴിയുമായി അത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മൊഴി വരേണ്ടതുണ്ട് അത് അവിടുത്തെ അതിന്റെ വക്കീലന്മാര് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയും സർക്കാരിന് വേണ്ടിയും ഇടപെടുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരികയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് പിന്നെ തെളിവെടുപ്പിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കായുള്ള സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന പലതും ഞാനും കേട്ടിട്ടുള്ളതും കണ്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് കൊടുക്കുന്നതാണ്ട് തന്നെ എഴുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മറ്റ് കാര്യങ്ങള് ആ എഴുത്തിൽ ആ എഴുത്തിൽ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ആ എഴുത്തിൽ നാളെ നാളെ അത് ഏറ്റവും വലിയ നിർണായകമാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ സാമ്പത്തികം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി പ്രേക്ഷകർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ കാര്യം പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കമ്മീഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന് വ്യത്യസ്തമായി എന്റെ നിയമവിജ്ഞാനം അനുസരിച്ച
വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കേസ് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ വരാൻ വന്നു എന്ന് അതിന്റെ ഓർമ്മ അതിന്റെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നു ശിക്ഷ വരാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് അതിനകത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കമ്മീഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നാളെ സരിത കൃത്യമായി പറയുമെന്ന് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണേണ്ടവരെ കാണേണ്ടപ്പോൾ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ വരാത്തത് അതായത് നാളത്തെയും നാളെ പറയുമെന്ന് സരിത പറഞ്ഞതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഡീലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഡീലുകൾ നടന്നതുപോലെ ഇതിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ആളുകളുടെ പേര് പൊക്കി കാണിച്ചപ്പോ ഈ എനിക്ക് കിട്ടിയ കത്താണ് ആ കത്ത് അത് പൊക്കി കാണിച്ചപ്പോ അന്നേരം തലേ ദിവസം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് പൊക്കി കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകിൽ നടന്ന ഇടപാടുകൾ എന്താണെന്ന് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ ആള് അങ്ങനെ വല്ലതും വരും ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ ഒക്കെ തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഡീൽ ഈ ദിവസം രണ്ട് ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്നു എങ്കിൽ ഏതു തരത്തിലാണ് സംശയിക്കുന്നത് താങ്കൾ അല്ല അതിപ്പം നടന്നു കാണാൻ പഴയ ചില അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണെന്ന് വെച്ചോളൂ പഴയ ചില അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് കമ്മീഷന് പുറത്ത് കോടതിക്ക് പുറത്ത് അത് പലതും മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മൊഴിയൊക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അത് നാളെ പറഞ്ഞാലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നാളെ വൈകിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച വല്ലതും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാം താങ്കളുടെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രയും ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളും രാഷ്ട്രീയപരമായി വളരെ പ്രസക്തമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ കരുതുമ്പോൾ വളരെ നന്ദി ഈ യാത്രയിലും താങ്കൾ പ്രതികരിച്ചതിന് കമാൽ പാഷയുടെ നിലപാട് ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രസ്താവന വലിയൊരു ചുസ്തിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു നാളെ സോളാർ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ സരിത കൃത്യമായി മൊഴി പറഞ്ഞാൽ ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരുപാട് പേർ കുഴങ്ങും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ അതുണ്ടാവില്ല എന്ന സൂചനകൾ തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളും സോളാർ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ താൻ പറയുമെന്ന് സരിത പ്രഖ്യാപിച്ച് നാളെ സോളാർ കമ്മീഷന് മുന്നിലേക്ക് സരിത എത്തുന്ന ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡീൽ നടന്നിരിക്കുന്നു ആ ഡീൽ കാണേണ്ടവർ കാണേണ്ടവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൊഴിമാറ്റം നടക്കുമെന്ന സൂചന തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ പി എം മനോജിലേക്ക് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ വാക്കുകൾ ഏതു തരത്തിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞത് ഒട്ടേറെ ഒട്ടൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം എല്ലാ പേരും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേരളം താങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയല്ല സരിത തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ എഴുതിയ കത്ത് കത്തിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു ആ കത്തിലെ പുറത്തു വന്ന വിവരങ്ങളല്ല താൻ എഴുതിയ യഥാർത്ഥ കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ഈ കത്ത് പൊക്കി കാണിച്ചു പൊക്കി കാണിച്ച കത്തിൽ കൃത്യമായി നേരത്തെ പുറത്തതും അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് തെളിവ് സഹിതം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു പീപ്പിൾ ടി വി ഉൾപ്പെടെ കാരണം അന്ന് സരിത പൊക്കി കാണിച്ച കത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുണ്ട് ആരുടെ ഒക്കെ പേരുണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തെളിവ് സഹിതം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം സരിത ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഉമ്മൻചാണ്ടി അച്ഛനെ പോലെ എന്നാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പലതും സരിത പറയാറുണ്ട് ഈ പറയുന്നതിനെല്ലാം നെഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തെളിവുകൾ ഒന്നൊന്നായി പുറത്ത് വന്നിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സരിത നാളെ പോയിട്ട് അച്ഛനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞ ഡീല് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഡീലിപ്പോൾ നടന്നോ അല്ല ഡീലിപ്പോൾ നടന്നോ നേരത്തെ നടന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മൊഴി മാത്രമേ സരിത നാളെ സോളാർ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ മൊഴി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി രാജൻ എന്തുകൊണ്ട് പി എം മനോജും വി വി രാജേഷും പറയുന്നു സർക്കാരിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മൊഴി സരിതയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബാലകൃഷ്ണമുള്ള പറയുന്നു ഡീൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ന്യൂസ് സർവീസിൽ വളരെ നന്ദി കുറഞ്ഞ സമയപരിമിതിയും അതിനിടയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും